गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे आई विल टीच यू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अर्लियर आई हैव टॉट यू व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड टूडे आई विल टीच यू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मींस प्लांट्स यू आई वी नो दैट इट इज ऑटोट्रॉप प्लांट क्या ऑटोट्रॉप है दे एंड प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस से वो क्या करता है फूड का प्रिपरेशन करता है और फूड की प्रिपरेशन में वो क्या क्या लेता है नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है वाटर लेता है लाइट एनर्जी लेता है और जो ग्रीन लिप्स होते हैं उसमें जो क्लोरो प्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उस, उसमें जो है वो सनलाइट लेकर जो है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है इस तरह से वो फूड का वो क्या करता है प्रिपरेशन करता है और फूड की जब प्रिपरेशन करता है तो उसमें वो उसका जो वो जो स्टेज से कौन कौन स्टेज से यूज करता है तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्बेशन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अब एक वर्ड यहां आ गया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मींस क्या है तो ये जो सनलाइट है सनलाइट जो क्या होता है कि जो लिप्स में जो वाटर होता है उस वाटर को वो ब्रेक डाउन करता है किसमें ब्रेक डाउन करता है दो चीज में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन में वो ब्रेक डाउन करता है वाटर को ऑक्सीजन बाहर आ जाता है और वो जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का यूज जो है वो किसमें कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस लेता है उसको रिड्यूस करने कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिड्यूस करके वो क्या बनाएगा कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा तो इस तरह से जो है प्लांट जो है खुद फूड को बनाता है खुद उस बनाए हुए फूड को जो सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं उसका यू यूज करता है अपने डेवलपमेंट में अरेस्ट जो है वो फिर जो है फ्रूट फ्रूट के फॉर्म में हमारे पास आता है तो कह रहा है कंडीशन ये है कि फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट क्लोफिल कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दीज आर नेसेसरी वन बाय वन वी सेल डू एक्टिविटी वी सेल डू एक्टिविटी वेदर दीज फोर कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ये चारों कंडीशन जरूरी है या नहीं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक एक करके इसका एक्टिविटी करेंगे वेरी सिंपल एक्टिविटी है तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि नहीं तो फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट उसमें यूज हो रहा है लाइट से हम लोग क्या करेंगे सिंथेसिस करेंगे बिल्डअप करेंगे फूड का निर्माण करेंगे बनाएंगे दैट इज नोन एज फोटो सिंथेसिस तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक मैंने पोटेड प्लांट लेंगे उस पोटेड प्लांट में पॉट में लगाओ प्लांट जो जिसका लिप थोड़ा चौड़ा हो आसान होता हो अच्छा होता है उसको लेंगे लेने के बाद उसको दो चार दिन के लिए डार्क करना हम लोग क्या करेंगे उसको रख देंगे ठीक है रखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे उस लिप्स को दो चार दिन रखने के बाद ऐसा रखने का कारण ये होता है कि उसका लिप्स जो वो क्या होता है डी स्टार्च हो जाता है डी स्टार्च में उससे स्टार्च क्या होता है खत्म हो जाता है वेन एवर वी पुट द पोटेड प्लांट इन साइड द डार्क रूम इट विल बिकम डी स्टार्च वॉट इज द रीजन ऑफ बिकमिंग डी स्टार्च क्योंकि उसमें जो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था वो धीरे धीरे वो प्लांट क्या करता है खुद उसका यूज कर लेता है और डिस्चार्ज हो गया अब उस पोटेड प्लांट को अब हम लोग क्या करेंगे उसके जो लिप्स में हम लोग क्या करेंगे वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है उस एल्यूमिनियम फॉइल का थोड़ा थोड़ा पतला सा स्ट्रिप काट करके लिप्स के बीच में मोड़ देंगे चारों तरफ से उसको रैपिंग कर देंगे रैपिंग करने के बाद छप गया वो लिप्स वी विल रैप द ग्रीन दैट लिप्स दैट लिप्स On some part of that list by using aluminium foil को use करके उसको हम लोग करेंगे अब उस पोटेड प्लांट को हम लोग कहां रख देंगे धूप में रख देंगे 
तो चार पांच घंटा या कई दिन के लिए रख देंगे दो तीन दिन के धूप में रख देंगे धूप में रखने के बाद फोटोसिंथेसिस हुआ अब जिस प्लांट जिस लिप्स में हम लोगों ने अल्यूमिनियम फॉइल को रैप किया था उस लिप्स को तोड़ करके हम लोग क्या करेंगे एलम फॉइल को हटा लेंगे और गर्म पानी में उसको गर्म करेंगे तो गर्म पानी में गर्म पानी में गर्म करने से क्या होता है वॉट विल हैपन वेन एवर वी बॉयल दिस लीव इन वॉट इन बॉयल दिस लीव वॉट विल हैपन इन वॉट एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो वीक हो जाता है गर्म करने से सेल मेम्ब्रेन में वीक हो गया अब जो उसमें कोई चीज इजिली एब्जॉर्व हो सकता है तो गर्म करने के बाद इनसे फिर हम लोग क्या करेंगे एल्कोहल में डालकर वाटर बाथ में हम लोग क्या करेंगे हम लोग गर्म करेंगे तो वाटर बाथ क्या होता है एक बीकर है बीकर में पानी है और उस पानी की गर्मी से हम लोग एल्कोहल को दूसरे बर्तन में लेकर गर्म करेंगे क्योंकि एल्कोहल हम लोग जानते हैं हाईली इन्फ्लेमेबल होता है वो आग लगने का उसमें तुरंत वो आग लग जाता है इसलिए उसको वाटर बाथ पर रखकर हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं ठीक है तो उस लिप्स को एल्कोहल में लेकर वाटर बाथ में गर्म करते हैं तो उसको जितने भी पिगमेंट्स है ग्रीन पिगमेंट्स है सब मैंने वो बाहर आ जाता है वो दी मैंने डी कलर्ड हो जाता है जिसको बोलते हैं वो से कलर खत्म हो जाता है जो ग्रीन कलर था वो साफ खत्म हो गया अब उस पत्ते को पर हम लोग क्या करते हैं जो आयोडीन के सॉल्यूशन में थोड़ा लेकर उस पत्ते में डालते हैं हम लोग क्या देखते हैं व्हाट विल अब्सर वेन विल पोर सम आयोडीन सोल्यूशन इन दैट वाटर दैट पार्ट विच वॉज कवर्ड By aluminium foil, the color of that part does not change. The remaining part of the lips, बाकी का हिस्सा जो पत्ते का था उसका कलर कैसा हो जाता है ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक टाइप का कलरिंग उसका हो जाता है ऐसा क्यों होता है तो हम लोग को जानना चाहिए कि जो स्टार्च होता है वो स्टार्च जब आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो स्टार्च अपना कलर को चेंज करता है ब्लू ब्लैक कलर का वो चेंजिंग कर लेता है तो जिस जो पार्ट अल्यूमिनियम फॉइल से बना था उसके उसके पार्ट उस पार्ट में कोई कलर चेंज नहीं हुआ जो रिमेनिंग पार्ट जो सनलाइट में था वो पार्ट का कलर क्या हो गया ब्लू ब्लैक कलर हो गया दिस एक्टिविटी सोज दैट दैट पार्ट विच वॉज एक्सपोज इन सनलाइट दैट पार्ट दैट पार्ट बियर इट्स फूड दैट पार्ट विच वॉज कवर्ड बाय अल्यूमिनियम फॉइल डिड नॉट प्रिपेयर इट्स फूड वो अपना उसका भोजन वो नहीं बनाया तो इन दिस वे वी कैन से दैट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सनलाइट सन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड सनलाइट इज ने फूड की प्रिपरेशन के लिए सनलाइट जो भी है इसके बिना तैयार भोजन हम तैयार नहीं कर सकते हैं अंडरस्टूड आपने समझा कि किस तरह से जो है प्लांट में न्यूट्रिशन हुआ प्लांट में न्यूट्रिशन से किस तरह से प्लांट सॉइल से पानी मिनरल्स ये लिया लेने के बाद वो कहा गया लिप्स में गया वहां क्या हुआ फोटोसिंथेसिस हुआ सनलाइट में हुआ ग्लूकोज और सॉरी कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट से फॉर्म हुआ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ और हम लोग देखे कि ये जो है जो थ्री स्टेप्स है फॉर फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्बन सनलाइट कन्वर्सन लाइट एनर्जी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हम लोग ने देखा और उसमें से देख एक एक्टिविटी क्या है कि सनलाइट क्यों जुड़ रही है अंडरस्टूड इसे आपको अच्छी तरह से लिखना है आई विल सेंड यू सम क्वेश्चन यू हैव टू प्रीपेयर ओके बाय